。拜师大典已经开始了，那个主角面不会已经拜入行业派了吧？这人怎么也在啊？丢脸，干脆直接摔死算了。发现目标，适合成为宿主亲传弟子。目标：光灵，根骨指数五，悟性指数十，心智指数十，福缘指数八。总结：目标天赋有欠缺，但发展潜力巨大。建议收入门下，悉心教导，必为宗门栋梁。嗯<笑>梁山万只，这个徒弟我是收呢，还是一定要收呢，还是必须收呢？<笑>从今往后，各位就是我们恒月派弟子，弟子谨遵宗长教会。对象符合标准，但以拜他人为师，需解除原师徒关系后，方可成为宿主亲传弟子。没事，刚才只是一点小意外。汪林这个徒弟一定还是我的。汪林，你这种人简直就是我们恒月派的耻辱。<笑>没错，你有本事再自杀一次啊啊！<笑>你要能再靠自杀通过那门考核，那才算你有本事。晦<笑>气，怎么和这种人同宗门？以后让他知道知道什么是强扭的瓜不甜。这小子以自杀威胁的方式加入恒月派，肯定师长嫌弃同门鄙夷，师门的归属感定然不强。这样看来，我还是有很大机会的。爹，娘，我一定会成为仙人的。在这种环境里，你可成不了仙人。你是什么人？你在这样的师门中。只会被分配杂役的粗活，如何修行？再加上你天资本就比常人差，如今速度更慢，怎能攻城？仙长，您的意思是，你可愿意离开恒月派，拜入本座门下？本座必悉心教导于你，将一身道法神通尽数传授。你若想要见识本座的能耐，本座一时三刻就能挑了这恒月派。他是在提防我。对了，这小子福缘也有吧？该不会是捡着什么宝贝了吧？<笑>觉得不可思议，无妨，你自己拿主意。本座在山下小镇停留二十天，若你想通了，自己来小镇寻我。啊、是我太多疑了。难道他不是冲着我的秘宝来的？刚才汪林那防备的模样，肯定是怕我抢他的东西。说不定那小子已经有超神法器或者老爷爷相助，可能已经走上属于自己的逆天之路了。这恒月山的灵气果然比咱们的山门浓郁啊，太适合修炼了。嘿，要不了多久啊，这里就是我们玄道宗的地盘了。嘿嘿嘿嘿，玄道宗，咱们朴北子老祖安然无恙归来，他们恒月派老祖却死在了虚空战场，一切皆是天数。<笑>没错。哎呀，好的山门洞府，为强者居之，他们很快就要搬家喽。天无绝人之路啊，这下好办了。嗯，铁雷玉魄内的精气已经用完了，修炼变慢了不少，但慢慢修炼也能助我熟练运用功力。恭喜宿主全部打通十二穴窍。达到炼气期的顶峰，十二层的大圆满境界。耶、yeah, ，终于成功了！即使哥是从炼气四层开始的，但不到一年就达到如此境界，莫非我也是个天才？师傅，呃，您在屋内吗？弟子有问题想问您。<笑>进来吧，是时候在徒弟面前神祭一次了。你们修炼的如何了？可有什么不懂的地方吗？弟子昨晚琢磨出一门武道。正要请师傅点评，此外，我道法境界瓶颈松动，想来是要突破了。嗯嗯、师傅容禀，弟子昨日偶然发现了一株奇花，特地带回来，请师傅处置、嗯。师傅，师傅，我突破炼气十层了、哎，我也不知道怎么突破的。哦哦、物品名称：三叶幽兰，类别：植物。
，详情据天地灵气，占金色光华，作用破账单主材料。真真没辱没你福原之石的属性了。<笑>你们修炼有德，为师倍感欣慰。但修炼并非一日之功，切记持之以恒。回去休息吧。谨记师傅教诲。做师傅的怎么能输给徒弟？必须要加快筑基了。筑基又名铸就道基，分为三个层次：筑基前期，修士开辟气海，法力远胜练气期修士；筑基中期，铸建灵台。灵台有九品之分，一品灵台最佳，九品灵台最次。筑基后期，则是要在灵台之上凝练丹顶，也是筑基期最重要的环节。因为丹顶的品质不仅决定修士结丹的成败，更决定着日后能否冲击金丹期以后的境界。小不点当年身遭横祸，就是因为他天生气海中立着一座比一品灵台还要强大的至尊灵台。至尊灵台上立至尊丹顶，其所结金丹必然是最好的。莫说金丹期了，元婴乃至元神都大到可期。而且小不点的根骨仍是十的满池。他日筑基开气海，是否还能得一座至尊灵台？但是不完成主线任务的话，我还有命知道吗？我的第四个徒弟还没到手呢，也不知道那玄道宗什么时候去恒月派踢馆呢？不过听说这恒月派和玄道宗地缘较近，两个门派互为奥援，共同抵御外来势力和妖族入侵。虽说是为了抢修炼宝地，但两派好歹有个同盟情谊。也许玄道宗手段会温和点儿。所以他们该不会两三个月后才来吧？那时候我分头草都三米高啦！看来不能只等那个玄道宗来搞事，还要做好随时上山抢人的准备。只是这样不仅会得罪恒月派，还要跟汪林的金大腿竞争上岗。现在，我必须动用一切有用的力量。哦，有了！光顾着用戒指练习天龙咒印，差点把他给忘了。史上第一祖师爷，每周五、周日更新一集。乖徒儿们，快到为师碗里来！完了，这套拳法我连认都不认识。他怎么找缺陷了？哼！要是拜这师资考核零分的人为师，我宁可死！天道图书馆动态漫热播中，每周六上午十点更新。